தமிழ் குடியரசு நேயர்களுக்கு வணக்கம் கிட்டத்தட்ட பத்தாண்டு காலமாக இந்த சமூகத்திற்கு போராடி வருகிறேன் இன்றைக்கு சமூகத்தில் பல்விதமான கொடுமையெல்லாம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இந்தியா முழுவதும் சரி தமிழ்நாட்டிலும் சரி இன்றைக்கு தாழ்த்தப்பட்ட சமூக மக்கள் வாழ முடியாமல் நிலைமையில் பின்தங்கி இருக்கிறார்கள் அதுக்குத்தான் நாங்கள் காலகாலமாக பல தலைவர்கள் போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த போராட்டத்தை தமிழக மக்கள் ஆதிக்கு சாதியினர் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை இதுக்கு காரணம் என்னவென்றால் தலித் தலைவர்கள் இந்த சமூகத்திற்கு வரக்கூடாது என்றுதான் அவர்களுக்கு எண்ணம் இருக்கிறது அதையெல்லாம் முறியடித்து இந்திய தேசத்தில் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் பல காலமாக இந்த சமூகத்திற்கு விடுதலை பெற்று தந்திருக்கிறார் அன்றைய காலகட்டத்திலே அம்பேத்கருக்கு பல சோதனைகளும் பல பிரச்சனைகளும் சமூகம் ஏற்படுத்தியிருக்கிறது அதையும் தாண்டி அவர் கல்வியில் முன்னேறி பல நாட்டிற்கு சென்று சட்டங்களை படித்து இந்த தலித் மக்களின் விடுதலைக்கு முழுக்க முழுக்க காரணமாக இருந்தார் அப்படித்தான் இன்றைக்கு தமிழகத்தில் ஒவ்வொரு தலைவரும் புரட்சியாளர் வழியில் போராட வேண்டும் என்று அம்பேத்கர் விடுதலை கழகம் பல காலமாக இது பின்தொடங்கி வருகிறது இன்னைக்கு எங்க பார்த்தாலும் தமிழகத்தில் வறுமை ஒரு மனிதன் சுதந்திரமாக வாழ முடியவில்லை இதற்கு காரணம் என்னவென்றால் நம்மை ஆளக்கூடிய அரசாங்கம் நல்ல ஒரு அரசாங்கமா இந்த நாட்டிற்கு அமையவில்லை ஒரு அரசாங்கம் இந்த நாட்டிற்கு நல்ல வழிகாட்டினால் மட்டும்தான் இந்த மக்கள்லாம் ஒரு சந்தோஷமாக வாழ முடியும் அதை அரசாங்கம் ஏற்படுத்தி தரவில்லை ஏனென்றால் மதுக்கடை எங்க பார்த்தாலும் இன்னைக்கு தமிழகத்தில் மதுக்கடை பஜார் வீதியிலும் டுவெண்டி போர் ஹவுஸ் மதுக்கடை விற்பனை செய்கிறார்கள் இதில் தலித் மக்களும் சரி சிறுபான்மை மக்களும் சரி முப்பது வயதுக்குள் நல்ல தண்ணியை அடித்து இறந்து விடுகிறார்கள் இன்றைக்கு அரசாங்கம் கண்டு கொள்ளாமல் இருப்பதால் தான் பஞ்சம நலத்தை பன்னெண்டு லட்சம் ஏக்கரா பிரிட்டிஷார் தலித் மக்களுக்கு வழங்கிய அந்த நிலத்தை இன்று வரைக்கும் நமக்கு ஒப்படைக்கவில்லை அப்படி இருக்கும் பொழுது ஒவ்வொரு தலித்துகளும் இதை உன்னிப்பாக கவனிக்க வேண்டும் நமது தலைவர்கள் பல காலமாக போராடினாலும் அரசாங்கம் அதிகாரிகள் இதை கையாண்டு தலித் மக்களிடமே ஒப்படைக்க வேண்டும் இதுதான் அம்பேத்கர் விடுதலை கழகத்தின் முழு கொள்கையும் இந்த கொள்கையை ஏற்றுக்கொண்டு நமது எடப்பாடி அரசாங்கம் உடனடியாக பன்னெண்டு லட்சம் ஏக்கராவை மீட்டு எடுக்க வேண்டும் இதுதான் அம்பேத்கர் விடுதலை கழகத்தின் கொள்கையாக இருக்க வேண்டும் என்று நான் கருதுகிறேன் இன்னைக்கு எங்க பார்த்தாலும் தலித் மக்கள் படுகொலை ஆணுவ படுகொலை ஏனென்றால் ஒரு ஆணும் ஒரு பெண்ணும் காதலித்தால் நமது சுதந்திர நாட்டில் அதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை உடனடியாக தலித் என்று சொன்னால் படுகொலை செய்து விடுகிறார்கள் சொந்த நாட்டிலே நமக்கான விடுதலை இன்னும் கூட கிடைக்கவில்லை சுதந்திரம் பெற்று எழுபத்தி மூணு ஆண்டு காலம் ஆகிறது இன்றைக்கும் தலித் மக்கள் சேரி வேற ஊர் வேற ஒதுக்கி வைத்திருக்கிறார்கள் இதையெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது நமக்கு யா ஜாதி பிரச்சனை வராதா இல்ல ஜாதி பத்தி பேச வேண்டும் என்று துடிக்காதா அப்படித்தான் அம்பேத்கர் துடித்தார் அப்படித்தான் இன்னும் கூட பல தலைவர்கள் இந்த சமூகத்திற்கு வர வேண்டும் என்று என்ன நான் மட்டும் இல்லை பல தலைவர்கள் இந்த சமூகத்திற்காக போராடுகிறார்கள் அந்த போராட்டத்தை முழுமையாக தலித் இளைஞர்களும் சகோதரர்களும் ஏற்றுக்கொண்டு பின் வரும் காலங்களில் நமக்கென விடுதலை தலித்துக்கென விடுதலை பெற வேண்டும் என்று நான் வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன் உங்களோட அரசியல் கட்சி அது எதிர என்ன நோக்கத்தில் வந்து துவங்கப்பட்டது ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு பொழுதும் இரவொன்று பார்க்காமல் பகல் என்று பார்க்காமல் அந்த மக்களுக்கு பணியாற்ற வேண்டும் என்று அம்பேத்கர் என்ன சொன்னாரோ அந்த வழியில் தொடர்ச்சியாக பாடுபட்டு கொண்டிருக்கிறேன் ஏனென்றால் இன்றைக்கு தமிழகத்தில் பல சமூகம் இருக்கிறது அந்த சமூகத்திடம் தலித் மக்கள் மாட்டிக்கொண்டு கிராமப்புறமாக இருக்கட்டும் நகரப்புறமாக இருக்கட்டும் மாட்டி தவிக்கிறார்கள் அப்படி இருக்கும் பொழுது ஒரு அம்பேத்கர் தலைவர் என்று இந்த சமூகத்திற்கு தேவைப்பட்டார் ஏனென்றால் அவர் இல்லை என்றால் இந்த சமூகத்திற்கு விடுதலை பெற்றிருக்க முடியாது அப்படி இருக்கும் பொழுது அதையெல்லாம் நாங்கள் பார்த்தோம் பார்த்த பொழுது அம்பேத்கர் வழியில் நாம் அம்பேத்கர் விடுதலை கழகத்தை நிரவ வேண்டும் என்று எனக்குள் ஒரு எண்ணம் தோன்றியது அந்த எண்ணத்தை தான் இந்த பத்தாண்டு காலமாக இந்த சமூகத்துக்கு நான் என்னால் முடிந்தவரை இந்த சமூகத்திற்கு பாடுபட்டு வருகிறேன் இன்றைக்கு ஒரு ஆணும் ஒரு பெண்ணும் காதலித்தால் அது ஆணுவ படுகொலை என்று பெற்றோரே அவர்களை கொலை செய்து விடுகிறார்கள் நம் இந்திய தேசத்தில் இப்படியெல்லாம் ஒரு நிகழ்வை நடந்து கொண்டிருக்கிறது இதை மத்திய அரசாங்கமும் மாநில அரசாங்கமும் கண்டு கொள்வதில்லை இப்படியெல்லாம் இருக்கும் பொழுதுதான் 
நமக்குள் ஒரு வெறியும் ஒரு தூண்டுதலும் ஏற்படுகிறது அப்படி ஏற்படும் பொழுதுதான் இந்த சமூகத்திற்கு நாம் போராட வேண்டும் என்று ஒரு நிபந்தனை ஏற்படுகிறது அப்படித்தான் நாங்கள் நாம் இந்த அம்பேத்கர் விடுதலை கழகத்தை நிறைவி இன்று வரை போராடி கொண்டிருக்கிறோம் இல்லை என்றால் இந்த சமூகத்திற்கு ஒரு தலைவர் இல்லை என்றால் இந்த சமூகத்தை யாருமே அக்கறை இல்லாமல் விட்டு விடுவார்கள் ராமன் ஆண்டால் என்ன ராவணன் ஆண்டால் என்ன விட்டு விட முடியாது ஏனால் இந்த தமிழகத்தில் பெரும்பான்மையான இந்த சமூகம் இருக்கிறது அப்படி இருந்தும் வியாபாரம் செய்ய முடியவில்லை ஒரு பணம் புழக்கம் இந்த சமூகத்திற்கு கிடைக்கவில்லை ஏனென்றால் இரண்டாயிரம் ஆண்டு காலமாக இந்த சமூகம் அடிமைப்பட்டு கிடக்கிறது நம் முன்னோர்கள் எல்லாம் அப்போதே பல போராட்டங்களில் போராடி இருக்கிறார்கள் போராடியும் தோல்வி அடைந்திருக்கிறார்கள் ஏனென்னு கேட்டால் இந்த சமூகத்தை திட்டவட்டமாக பல சமூகம் ஒன்று சேர்ந்து ஏமாத்தி அவர்களை அடக்கி ஒடுக்கி வைத்திருக்கிறார்கள் அதனால் தான் இன்ற வரைக்கும் கூட இந்த சமூகம் முன்னேற முடியாத காரணத்தினால் தான் இந்த சமூகம் பின்தங்கி இருக்கிறது அப்படி இருக்கும் பொழுதுதான் ஒவ்வொரு தலைவரும் இந்த சமூகத்தில் போராடி தான் இருக்கிறார்கள் போராடியும் இந்த சமூகத்தில் வெற்றி பெற முடியாத காரணத்தினால் தான் பல புரட்சியை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்றுதான் இந்த அம்பேத்கர் விடுதலை கழகத்தை நான் நிறைவினேன் இன்றும் வரும் காலங்களிலும் சரி இன்றைக்கு ஒரு காவல் நிலையத்தில் போய் ஒருவர் புகார் கொடுத்தால் அந்த காவல் அதிகாரி இல்லாத கேள்வி எல்லாம் கேட்கிறார் நீ எங்க போனா எங்க வந்தாய் நீ தண்ணி அடித்திருக்கிறாயா இல்லையா என்று அவரை மிரட்டி பொய்யான புகாரை எழுதி வாங்குகிறார்கள் இப்படி காவல் நிலையத்தில் கட்ட பஞ்சாயத்து பண்ணுவதும் அதிகாரி முதல் கொண்டும் இரவு நேரத்தில் சென்னை முதல் கொண்டும் தமிழ்நாடு முதல் கொண்டும் வர வேண்டிங்கள் வைக்கிள் செக்காப்னு சொல்லி பல ஆயிரம் ரூபாய் பறித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இதற்கெல்லாம் நாம் அசைய போவதில்லை இதற்கெல்லாம் அம்பேத்கர் விடுதலை கழகம் முழு மூச்சியாக இறங்கி என்னுடைய சமூக மக்களையும் என் சமூக போராட்டமும் தொடங்கும் தொடர்ந்து கொண்டு இருக்கும் இதை யாராலையும் தடுக்க முடியாது எந்த ஆதிக்க சாதியினரும் இதை தடுக்க முடியாது ஏனென்றால் இது என்னுடைய நாடு என்னுடைய புரட்சி என்னுடைய மக்கள் இந்த மக்களுக்கு நான் ஏழைகளுக்கு அனைவருக்குமே என்னுடைய திறமையும் என்னுடைய வீரத்தையும் என்னுடைய புரட்சியும் நான் பயன்படுத்த வேண்டியதுதான் எனக்கு எத்தனை தடைகள் வந்தாலும் அதை எல்லாம் உடைந்து எரித்து விட்டு என்னுடைய சமூகத்திற்கு முழு மூச்சாக நின்று நான் போராடுவேன் என்று இந்த நேரத்தில் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் ஏற்கனவே வந்து பிற்படுத்தப்பட்ட தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்காக பல்வேறு அரசியல் கட்சிகள் வந்து தமிழகத்தில் வந்து இருக்கிறப்போ மேலும் ஒரு அரசியல் கட்சியா வந்து நீங்க தூங்க நீங்க ஏற்கனவே இருக்கிற கட்சியில என்ன செயல்படல ஏன்னு சொன்னா இன்னைக்கு தலித் தலைவருங்க பல பேர் இருக்கலாம் ஆனாலும் வந்து தலித் மக்களுக்கு இதுவரைக்கும் எந்த ஒரு சுகாதாரமான வாழ்க்கைய இவர்கள் அமைத்து கொடுக்கவில்லை ஏனென்றால் இன்னைக்கு தமிழ்நாடு முழுவதும் சேரி மக்களை பார்த்தால் அவர்களுக்கு ரொம்ப வீடு வசதி இல்லாமல் நிலங்கள் இல்லாமல் அனைத்தும் வந்து ஆதிக்க சாதினிடம் அடமானம் வைத்து விட்டார்கள் இந்த தலைவர்கள் எல்லாம் கேட்பதற்கு நாதி இல்லாமல் ஆதிக்க சாதினராக கூட கூட்டணி வைத்து ரிசர்வ் தொகுதி கொடுத்த அம்பேத்கர் பெற்று தந்த ரிசர்வ் தொகுதியை அவர்கள் அடகு வைத்து விட்டார்கள் அதனால் தான் மீண்டும் மீண்டும் ஒரு தலைவர் இந்த நாட்டிற்கு தேவைப்படுவார் என்று தான் அம்பேத்கர் விடுதலை கழகத்தை நான் நிறைவேனேன் கட்சிகள் வந்து செயல்பாடு திருப்திகரமா இல்லை அப்படிங்கறது உங்களுக்கு கருத்தா இருக்கு நீங்க வந்து என்ன செயல் திட்டத்தை வந்து நீங்க முன்வைக்கிறீங்க எப்படி வந்து நீங்க இந்த இந்த வாக்கு அரசியல் வந்து இந்த பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கான ஒரு வலிமையை வந்து எப்படி பெற முடியும் நினைக்கிறீங்க அதுக்கான செயல் திட்டம் என்ன செயல் திட்டம் என்னன்னு கேட்டீங்களன்னா நமக்கான பல்வேறு விதமான நிலம் வளம் எல்லாமே இந்த தமிழகத்தில் இருக்கிறது அது அது வந்து முறையாக அந்த மக்களுக்கு சேரவில்லை இதுதான் அம்பேத்கர் விடுதலை கழகம் ஒரு கோரிக்கையாக வைக்கிறோம் ஏனென்றால் இன்னைக்கு பார்த்தீங்களன்னா இதையெல்லாம் நாம் எடுத்து அந்த சமூகத்திற்கு போராட வேண்டும் என்றுதான் என்னுடைய கருத்தாக இருக்கிறது இன்னைக்கு தமிழ்நாடு முழுவதும் பார்த்தீங்கன்னா ஏரியை கொள்ளடிப்பதும் ஆறுகளை கொள்ளடிப்பதும் நம் வளத்தை கொள்ளடிப்பதும் நீரை கொள்ளடிப்பதும் இதை பெரும் பெரும்பான்மையான மக்கள் எல்லாம் அதிபர்கள் எல்லாம் இதை கொள்ளையடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இதற்கு காவல்துறையும் கேட்பதற்கு நாதி இல்லை அரசாங்கமும் கேட்பதற்கு நாதி இல்லை ஒருவன் டென்ட்ரி எடுத்து கொண்டு விட்டால் அந்த டென்ட்ரில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏரி டென்ட்ரி எடுத்தான்னா அந்த டென்ட்ரில் வந்து மூணு அடி நாலு அடி தான் எடுக்கணும் ஆனால் முப்பது அடி நாற்பது அடி எடுக்கிறான் அப்படி எடுக்கும் பொழுது அந்த கிராமத்து மக்கள் வந்து குளிப்பதற்கு பாரம்பரிய ஏரியில் தான் நாம் எல்லாம் முன்னோர்லாம் குளித்தோம் 
அப்போ அதெல்லாம் பம்பு செட் இருந்தது நமக்கு சுகாதாரமான குழா வீட்டுக்குள்ள வந்து பம்பு அதெல்லாம் வசதி வாய்ப்பு இல்லாம இருந்தது அப்போ அதெல்லாம் வந்து ஏரியில் தான் குளித்தோம் இன்னைக்கும் வந்து சில மனிதர்கள் ஏரியில் தான் குளிக்கிறாங்க இந்த முப்பது அடி எடுத்துட்டு விட்டான்னா அந்த மக்கள் வந்து தண்ணியில குளிக்கும் பொழுது இறந்து போய் விடுவார்கள் ஏனென்றால் அவர்கள் மூணு அடி தான் இருக்கிறது நாலு நான்கு அடி தான் இருக்கிறது என்று நினைத்து கொண்டு நாற்பது அடியில் பள்ளத்தில் மாட்டிக்கொள்கிறார்கள் இது அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியர் கவனத்தில் எடுத்துக்கொண்டு அந்த பகுதியில் டென்று விட்டதுக்கு அதிகமாக மண் எடுப்பதை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் இது போன்ற செயல்பாடெல்லாம் அம்பேத்கர் விடுத கழகம் உன்னிப்பாக கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறது அதே போன்று நார்த் இந்தியன் தமிழகத்தில் கிட்டத்தட்ட இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஐம்பது லட்சம் அறுபது லட்சம் நார்த் இந்தியன் தமிழகத்தில் வலா வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த தமிழகத்தில் ஒரு மக்களுக்கு தமிழர்களுக்கே வேலை கிடைக்க வேண்டும் நல்ல ஊதியம் கிடைக்க வேண்டும் இதற்கெல்லாம் தான் அம்பேத்கர் விடுதலை கழகம் பல காலமாக போராடி கொண்டிருக்கிறது போராட்டத்திற்கு இன்னும் கூட நிறைய தலைவர்கள் தேவைப்படுகிறார்கள் ஏனென்றால் இருக்கிறவர்கள் தான் நாட்டாய் ஆள வேண்டும் இருக்கிறவர்கள் தான் இந்த தலைவர்கள் தலைவர்கள் தான் போராட வேண்டும் என்றாலாம் இல்லை யாரனால அவர் நான் வரலாம் நாளைக்கு பிறகு என் தம்பி வரலாம் என் சகோதரர் வரலாம் நன்றி சொல்லி விடை பெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்